அன்பு தமிழ் இளைஞர்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் வழியா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது யாரால் தொடங்கப்பட்டது இது எப்படி எல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இந்தியாவில உள்ள குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல இதனுடைய எதிர்ப்பு என்ன இது வேற எங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணி லாஸ்டா தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்படி பல்வேறு விதமான டீடைல்ஸ் தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி நான் ஏதாவது ஒரு காரியம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் வெளி உலகத்திற்கு காரணம் தூத்துக்குடியில் நடப்பது நமக்கு கூட தெரிய மாட்டேங்குது இப்படி இருக்கும்போது மேலே வெளிநாட்டில் <laughs> இப்படி தமிழ்நாட்டில் இல்லாட்டி இந்தியாவில் இவருக்கு இருக்கும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை மட்டும் சுமார் இருபத்தி ஒன்று இது எல்லாமே இயற்கை வளங்களை நோண்டக்கூடிய இல்லாட்டி சுரண்டக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்கள் தான் இவருடைய நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈரோடுல மால்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருந்துச்சுங்க அந்த நிறுவனம் இப்போது இல்லை காரணம் அது மூடப்பட்டு விட்டது ஏன் அப்படின்னு தெரியுமா ஈரோட்டில் உள்ள எல்லா வளங்களையும் சுரண்டியாச்சு இதுக்கு மேல அந்த ஈரோட்டு மண்ணால இனி தண்ணியை சுரக்க முடியாது இல்லாட்டி அவங்களுக்கு தேவையான தாது பொருட்களை ஈரோட்ல இருந்து எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வரும்போதுதான் இவங்க அவங்க நிறுவனத்தை மூடுகிறாங்க இதே மாதிரி இவங்க எங்கெல்லாம் மூடி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால சவுத் ஆப்பிரிக்கால இப்படி நிறைய இடத்துல அவங்களால முடிகிற அளவுக்கு அந்த இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் சுரண்டிட்டு கடைசியா அவங்களால முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுடைய நிறுவனத்தை மூடி விடுகிறார்கள் சரி நம்ம பாயிண்ட் இப்ப இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தில் மட்டும் இருந்தாலும் நாம் உலகளாவிய பார்வைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் எப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல தாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை வேறு எங்கெல்லாம் தொடங்க அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுமா குஜராத் கோவா போன்ற மாநிலங்களில் ட்ரை பண்ணாங்க ஆனா அங்குள்ள மக்களும் அங்குள்ள அரசாங்கமும் இதை எதிர்க்கவே உடனே இவர் என்ன செய்யறாரு ரத்னகிரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டாரு அங்க போய் தொடங்கலாம் அப்படின்னு இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மராட்டிய மாநிலம் ரத்னகிரியில் அடிக்கல் எல்லாம் நாட்டப்படுகிறது அடிக்கல் நாட்டி அங்க வேலை எல்லாம் தொடங்குறாங்க ஆனாலும் அப்போது திடீர் என்று மக்கள் புரட்சி வெடிக்கிறது இந்த நிறுவனம் இங்க வரக்கூடாது இங்க இந்த நிறுவனம் இங்க வந்துச்சுன்னா இங்க உள்ள இயற்கை வளங்கள் எல்லாமே கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு வரை ரத்னகிரியில் கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கும் போதே மக்கள் புரட்சி வந்தனால வேற வழி இல்லாம அதை என்ன சொல்றாங்க கண்டிப்பா இனி இந்த நிறுவனத்துக்கு கட்டுமான பணிகள் எதுவுமே தொடர்ந்து விவசாயிகள் எல்லாம் வெறும் கண் துடைப்பாக மட்டும்தான் இந்த அரசியல் கட்சிகள் எல்லாமே பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல எம் வி ரீசா அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல்ல இந்த தாமிர தாது பொருட்கள் கப்பல் இருந்து இங்க வருது இங்க வந்த உடனே தமிழ்நாட்டில் உள்ள மீனவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்க அந்த கப்பலை நாங்க துறைமுகத்துக்கு விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை உண்டாக்குறாங்க இதுல எத்தனை படகுகள் பங்கெடுத்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எழுபத்தி எட்டு விசை படகுகளும் இருபத்தி நாலு நாட்டுப்படகுகளும் பங்கெடுத்து வெறும் ஐநூறு மீனவர்கள் மட்டுமே நடுக்கடலில் போராடி இந்த கப்பலை அப்படியே திருப்பி அனுப்புறாங்க எங்க திருப்பி அனுப்புறாங்க அப்படின்னு கேட்டா கொச்சிக்கு இந்த கப்பல் போய் நிக்குது இப்ப எம் வி ரீசா கப்பல் கொச்சியில நிக்குது உடனே தமிழ்நாட்டுல மிகப்பெரிய ஜாதி கலவரங்கள் வெடிக்குது இந்த ஜாதி கலவரங்களை முன்வெடுத்து இந்த மக்களிடையே ஒற்றுமையின்மை போகுது இந்த ஒற்றுமையின்மை பயன்படுத்திய அரசு இந்த எம் வி ரீசா அப்படிங்கிற கப்பல் இருக்கிற அந்த தாமிர தாது பொருட்கள் எல்லாம் லாரி வழியாக கொச்சியில இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அதே நேரத்தில் எம் வி பரங்கவி அப்படிங்கிற வேறொரு கப்பல்ல தாமிர தாது பொருட்கள் நேரடியாக துறைமுகத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது நம்ம தூத்துக்குடிக்கு இப்படி இந்த கப்பல் நேரடியாக துறைமுகத்துக்கு வந்த உடனே அதையும் எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் நமது மீனவர்கள் இப்போது இந்த எதிர்ப்பில் பங்கெடுத்த படல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்றது நூத்தி முப்பத்தெட்டு முப்பத்தாறு இப்படி கூடிடுச்சு இதுல ஆயிரத்தி ஐநூறு மீனவர்களும் விவசாயிகளும் பங்கெடுத்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான் புள்ளி விவரமாக இருக்கிறது இப்படி அந்த எம் வி பரங்கவி கப்பலும் வெளியில தூக்கியடிக்கப்படுகிறது கடைசியா இந்த தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் நடக்காது இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க இல்லாட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க அப்படிலாம் நினைச்ச இந்த ஸ்டெர்லைட் கம்பெனி என்ன செய்யுது இந்த கவர்மெண்ட் மாறினா அடுத்து நமக்கு எப்படியாச்சும் சப்போர்ட் கிடைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் உள்ள அரசியல்வாதிகளையும் தன் வசப்படுத்துகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
தண்ணீரை எடுத்தாலும் இதை சுற்றி உள்ள எந்த மண்ணையும் தண்ணீரையும் நீங்க எடுத்து ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு அனுப்புனீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல விஷம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு இப்ப தூத்துக்குடியை இது விஷமா மாத்தி வச்சிருக்கு இதனாலதான் அமெரிக்கால இருந்தும் சிலியில இருந்தும் குஜராத்ல இருந்தும் கோவாவில இருந்தும் இந்த தொழிற்சாலையை நிறுவக்கூடாது அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி எல்லாம் வந்துச்சு இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தில் உபயோகப்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் எங்க இருந்து கொண்டு வரப்பட்டன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுல அமெரிக்காவில் இருக்கும் வாஷிங்டன்ல ஒரு அசார்கா அப்படிங்கிற தாமிர உருக்கு அலை இருக்கு இது மக்களிடையே மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல அங்க இருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுகிறது இப்படி விரட்டி அடிக்கப்படும் போது இந்த இயந்திரங்களை எப்படியாவது வேறு யாருக்காவது விற்க வேண்டும் இல்லாட்டி தூக்கி எறியறாங்க எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி இதை ரொம்பவே கம்மி விலைக்கு வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல எண்பத்தி நாலுல இது மூடப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து இதை இந்தியாவில் எப்படியாவது கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தான் நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல அப்படியே கொண்டு தமிழ்நாட்டில் வச்சுட்டாங்க இப்படி தாங்க இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தின் இயந்திரங்கள் நமக்கு கிடைக்குது இது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேலைப்படுவெல்லாம் சேர்ந்துள்ளார் <laughs> 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 இவங்க ரெக்கார்ட் பிரகாரம் பதிமூணு உயிர் தான் பறி போயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வரை ஆனா அதுக்கு மேலே நிறைய உயிர்கள் பறி போயிருக்கின்றன இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட கொஞ்ச நாளே இதுக்கு கிட்ட வேற ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு அந்த ஃபேக்டரியில இருக்கிற நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் திடீர்னு மயங்கி விழுகிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து திடீர்னு ஒரு புகை வந்தது அந்த புகை இந்த நிறுவனத்தில் வந்த உடனே இவங்க எல்லாருமே மயங்கி விழுந்துட்டாங்க இதே மாதிரி ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற ஒரு பதினாறு பேர் இதே மாதிரி மயங்கி விழுகிறாங்க இந்த நிறுவனத்தின் கிட்ட வரும்போது இப்படி பல்வேறு விதமான விபத்துகள் இங்க நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இந்த நிறுவனத்தை மூடுவதற்காக எல்லா விதமான சட்ட சிக்கல்களும் வந்துவிட்டன ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இந்த நிறுவனம் மூடிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு லாஸ்ட்ல மறுபடியும் திறக்கப்படுகிறது இந்த தீர்ப்பாயம் இல்லாட்டி இதுக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி கொடுத்தால் தான் இப்படி உள்ள நிறுவனத்தை எல்லாம் தொடங்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுலேயே தமிழக அரசு இந்த மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்துக்கு முழு அளவிலான உத்தரவை கொடுக்கிறது ஆனால் மத்திய அரசோ இதுக்கு எந்தவித ஆதரவும் கொடுக்கவில்லை தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரே ஒரு நிர்பந்தத்தால் மட்டும்தான் இந்த நிறுவனம் இங்கே தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிறுவனம் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிறது சுமார் பதினாலு கிலோமீட்டர் விரிந்து பறந்து இருக்கிறது இந்த பதினாலு கிலோமீட்டரை சுத்தி இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நீங்க பசுமையான வளர்ந்தால் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பசுமை தீர்ப்பாயம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்குது உடனே இவங்க சொல்றாங்க பதினாலு கிலோமீட்டர் இருக்கு எங்களால் இருநூற்றி மீட்டர் உயரத்துக்கு எதையும் வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியே இருநூற்றி மீட்டர் வெறும் இருபத்தஞ்சு மீட்டரை மாத்தி கொடுக்குது இந்த நிதி நிறுவனங்கள் இல்லாட்டி நீதி நிறுவனங்கள் இப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக போய்கிட்டே இருக்கு இதே மாதிரி இதுல இருந்து வர புகையும் இதுல இருந்து வர நச்சுப் பொருட்களும் நம்ம நாட்டிலேயே கட்டப்படுகிறது குறிப்பா இந்த தமிழ்நாட்டை சுத்தியோ கொட்டப்படுகிறது இதுல என்னெல்லாம் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆலையை பயன்படுத்தி வெறும் நாற்பதாயிரம் டன் மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா இவங்க முத வருஷத்திலே உற்பத்தி பண்ண டன்னின் அளவு அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் டன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இது எல்லாருக்குமே தெரியுங்க இது அதிகமா உபயோகிக்கிறாங்க இல்லாட்டி அதிகமா இதுல இருந்து உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஆனா இதை தட்டி கேட்பதற்கோ இல்லாட்டி பத்தி ஒரு நியூஸ் எழுதுறதுக்கோ எந்த ஒரு சேனலும் முன் வருவது கிடையாது கடந்த அஞ்சு தினங்கள் இல்லாட்டி ஆறு தினங்களாக இங்கு உள்ள மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த போராட்டம் வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமலே இருக்கிறது காரணம் இந்த வேதாந்தா அப்படிங்கிற குரூப் லண்டன் பங்கு சந்தைக்கு முதன் முதலாக ஒரு இந்திய நிறுவனம் காலடி வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது இந்த வேதாந்தா குரூப் தான் இந்த வேதாந்தா குரூப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ற நிறைய பேர் இருக்காங்க அது எப்படி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றாங்க தெரியுமா இவங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸ் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க நிறைய பெண்களுக்கான உரிமைகள் கொடுக்கறாங்க ஈஸியா இவங்களுக்கு சுய தொழில் தொடங்க வாய்ப்பு கொடுக்கறாங்க இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் வெறும் கண் துடைப்பு மட்டும்தான் காரணம் இங்க உள்ள இயற்கை வளங்களை சுரண்டி எப்படியாவது மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்களாக மாறி மறுபடியும் இந்த ஊரை ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டு அப்படி அவங்க போயிருவாங்க அதுக்காக மக்கள் போராட்டம் நடக்கும்போது நாங்களும் நல்லது செய்யறோம் அப்படிங்கிற சில காரணத்திற்காக பல ஸ்கூல்களையும் பல நன்கொடைகளையும் இவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் அப்படிங்கிற உண்மை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சும் யாருமே தெரியாத மாதிரியே நடிச்சுட்டு இருக்காங்க இதை எதிர்த்து வைக்கவா இருந்தாலும் சரி நாம் தமிழர் கட்சியா இருந்தாலும் சரி நிறைய போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் எல்லா போராட்டங்களுமே
ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது நீங்க கேட்கலாம் இத்தனை பேருக்கு இது தொழில் கொடுக்குது இது எப்படி எல்லாம் வெளி உலகத்தை பாதிக்குது அப்படின்னு ஈஸியா ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த தாமிரம் அப்படிங்கறது உற்பத்தி பண்ணும் போது சல்பரடை ஆக்சைடும் ஆர்சின் அப்படிங்கிற வாயுக்களும் இதனுடைய வெளியாகின்றன இரண்டாயிரம் கிலோ தாமிரம் உற்பத்தி செய்தால் நாலு கிலோ சல்பரடை ஆக்சைடு இந்த வாயுவில் கலக்கும் சல்பரடை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது மனிதர்களால் சுவாசிக்க கூடாத ஒரு வாயு இப்படி நாலு கிலோ சல்பரடை ஆக்சைடு இந்த உலகத்திற்கு இல்லாட்டி இந்த தூத்துக்குடி மக்களுக்கு போய் சேரும் அவங்களுக்கு ஏற்படாத நோயே கிடையாது அவங்களுக்கு புற்றுநோய் வரும் அவங்களுக்கு சுவாச கோளாறுகள் வரும் அவங்களுக்கு ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் வரும் அவங்க மலட்டுத்தன்மை ஆவார்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இது கொண்டு செல்லும் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இந்த தாமிரம் உற்பத்தி பண்ணும் போது வெளியிடப்படும் இந்த தண்ணீரில் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரியம் காட்மியம் பாதரிசம் ஆர்சனிக் போன்ற பல தாது பொருட்கள் இருக்கின்றன இந்த பாதரசம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் கையால தொடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இருக்கிறது டைரக்டா போய் நம்ம தண்ணீர்ல கலக்குது இதை நம்ம மக்கள் குடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை நம்ம நேரடியாவே இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு இதே மாதிரி ஒரு டன் தாமிரம் தயாரிப்பதற்காக மூன்று டன் திடக்கழிவுகள் வெளிவரும் இந்த திடக்கழிவுகளை இதே நிலங்கள்ல குழி தோண்டி புதைச்சிடுறாங்க இந்த திடக்கழிவுகள் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி காரியம் காட்மியம் ஆசனிக் இப்படி போன்ற பழவிதமான நச்சுப் பொருட்கள் அடங்கி இருக்கின்றன அப்படிங்கறதும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மண்ணுல போகும்போது இந்த மண்ணில் மறுபடிய விவசாயம் அப்படிங்கிறது செழிக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பா உங்க தலைமுறைக்கு இல்ல இன்னும் பத்து தலைமுறை வந்தாலும் செழிக்காது அந்த அளவுக்கு இந்த மண்ணை நம்ம என்ன செஞ்சிடும் மாசுபடுத்திடுறோம் இந்த ஸ்டெர்லைட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திற்கு தண்ணீர் தேவைதானே அது எங்க இருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம மனசுல வரணும் கண்டிப்பா தாமிரபரணி ஆற்றுல இருந்தா அங்க கொண்டு வருது தாமிரபரணி ஆற்று ஸ்ரீவைகுண்டத்தை வருவதற்கு முன்பாகவே இந்த ஸ்டெர்லைட்டுக்கு மட்டுமே ஒரு சுரங்கப்பாதை அமைக்கப்பட்டு அங்கிருந்து நேரடியா தண்ணீர் கொண்டு வருகிறார்கள் எப்படி எல்லாம் இவங்களுக்கு உதவி பண்றாங்க நம்ம அரசாங்கம் தமிழகத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுக்கும் நபர்கள் பலரும் தூத்துக்குடியில் தான் கூடுதலாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி விவரமும் இருக்கு சிறுநீரக கோளாறால் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு இடமும் தூத்துக்குடி நகராட்சி தான் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையும் உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்கு இந்த உண்மையையும் நான் சொன்ன செய்தியும் கொஞ்சம் சேர்த்து பாருங்க எதனால இந்த தூத்துக்குடி மக்களுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு நரக வாழ்க்கை இப்படி இந்த அரசாங்கம் அமைத்து விட்டது அப்படின்னு இதை மூடுவதற்காகத்தான் இல்லாட்டி இதில் வேற ஒரு எக்ஸ்பான்ஷனும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த போராட்டம் என்பது வெறும் கண் துடைப்பாக இருக்கிறது எந்த நியூஸ் சேனல் வராதனால நிறைய பேருக்கு தெரியவே இப்படி ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு உலக புகழ் பெற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர் டாக்டர் மார்க் சர்னை என்ன சொல்றாரு இந்த தூத்துக்குடி மண்ணும் இந்த தூத்துக்குடி நீரும் மிகப்பெரிய நச்சுத்தன்மையாக மாறிவிட்டது இதில் கால்நடைகள் அப்படிங்கிறது உயிர் வாழ சான்ஸே கிடையாது சப்போஸ் இப்படி உயிர் வாழ்ந்தாலும் அந்த கால்நடைகளுக்கு மிகப்பெரிய நோய்கள் வரும் அதை உண்பவர்களுக்கோ இல்லாட்டி அதை வளர்ப்பவர்களுக்கோ மிகப்பெரிய கொடூரமான நோய் தாக்கும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிடுகிறார் இந்த ஆய்வு அறிக்கையை கூட யாருமே கண்டுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு சோகமான நிகழ்வும் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இதனுடைய குறிப்புகளை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க நான் சொன்னது நூத்துல ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் கூட இல்லைங்க இதனால் ஏற்பட்ட சண்டைகள் என்ன இதனால் ஏற்பட்ட ஜாதி கலவரங்கள் என்ன எத்தனை தடவை இது கோட்படி ஏறி இருக்கு எத்தனை தடவை இதுக்கு ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்க எத்தனை தடவை அதை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க எந்தெந்த அமர்வுல எல்லாம் இந்த கேஸ் வந்திருக்கு மறுபடியும் அது எந்த அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கு இப்படி பல்வேறு விதமான கேள்விகளும் பதில்களும் நான் சொல்ற இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல இருக்கு தயவு செய்து அதை நீங்க ஒரு காட்ட பாருங்க ஒரு தடவை பார்த்தாலே தெரியும் இதுல இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்கா ஏன் இந்த மக்கள் கண்டுகிட மாட்டுக்காங்க அப்படின்னு மாணவர்களும் இளைஞர்களும் இதை மிக முக்கிய ஒரு போராட்டமாக கருத வேண்டும் நமது உயிருக்கு நாமளே விலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே வேலையும் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு பைசாவும் ஈட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அரசியல்வாதிகளும் அரசுகளும் அது எந்த அரசா இருந்தாலும் சரி நீங்க கிறிஸ்டினா இருந்தாலும் சரி முஸ்லீமா இருந்தாலும் சரி இந்துவா இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் ஒன்றிணைங்கள் ஒன்றிணைந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டெர்லைட் போன்ற நிறுவனங்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டை விட்டு ஓடும் அப்படிங்கறதுல எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது தயவு செய்து இதை நாலு பேருக்கு பகிருங்கள் ஒரு ஆள் நாலு பேருக்கு பகிர்ந்தா இது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களுக்கு ஒரு தொடக்க புள்ளியாக இருக்கட்டும் எப்போதும் தமிழர்களும் தமிழும் வாழட்டும் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்